हेलो फ्रेंड दिस इज विहान जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो जरूर आप अटेंड करिए क्योंकि जब तक आप उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं करेंगे क्वेश्चन फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल रहेगा फ्रेंड्स आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग या फिर हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स ले सकते हैं ये है एच पी जी के आपकी टीम का नंबर यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए डिटेल्स प्राप्त करिए सभी कोर्सेज आपको अंडर अवर प्रोफेशनल्स करवाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीड करिए क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम प्लस टू के बाद आपका होने वाला है जिसमें आपको कोई भी डिप्लोमा इस बार नहीं मांगा गया है तब तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा आसान है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड फ्रेंड्स हमने नेपियर इन्वेंशन का रीड किया था फ्रेंड्स नेपियर में हमने क्या डिस्कस किया था जैसे कि ये भी एक कैलकुलेशन डिवाइस थी जो मल्टीप्लिकेशन करती थी यानी कि मल्टीप्लाई करती थी डिजिट्स को लेकिन दोस्तों ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी ठीक है जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था मल्टीप्लिकेशन के लिए उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा गया नेपियर के टाइम पे फ्रेंड्स उसको कहा गया रेपडोलॉजिया ये आपको याद रखना है तो फ्रेंड्स आपके माइंड में अभी ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि अगर नेपियर की कैलकुलेशन डिवाइस थी तो फिर एवाकस क्या था ठीक है तो फिर एवाकस क्या था फ्रेंड्स हमने उस चीज़ को भी अच्छे से डिस्कस किया था कि एवाकस जो था वो आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर वर्क करता था यानी कि जमा और घटाना के रूप में ठीक है जैसे कि हमने देखा था कि कुछ लकड़ी के लकड़ी के ऊपर ये बनाया गया था ये ठीक है जिसमें दो लकड़ियाँ डाली जाती थी और बीच में मन के लगाए जाते ठीक है ठीक ठीक है तो इन मनकों के जरिए जोड़ घटाव किया जाता था ये अवकाश में जिसको हम वैदिक मैथ भी कहते हैं तो फ्रेंड्स हमने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अवकाश भी एक कैलकुलेशन डिवाइस थी लेकिन ऑप्शंस देख लेना कि आपको किस टाइप का पूछा गया है ठीक है अवकाश जो था वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता था यानी कि जोड़ और घटाना जबकि नेपियर की जो टेक्नोलॉजी थी वो आपकी क्या करती थी मल्टीप्लिकेशन करती थी और जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते थे रेपडोलॉजिया कहते थे ये आपका क्लियर हो चुका है लास्ट के लेक्चर्स क्लियर कर लेना आपको वहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं पंचड कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने कुछ एक सीक्वेंस भी क्लियर किया था मैं साथ साथ को, साथ साथ मैं आपको टिक्स भी बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप स्किप ना करो पंच कार्ड यानी कि पंक्चर तो दोस्तों आपकी गाड़ी जब पंक्चर होती है तब तो आप क्या यूज़ करते हैं ठीक है जैक का यूज़ किया जाता था ठीक है जैक का यूज़ किया जाता है जब गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैक जैसा कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको जैक वाट ये तो आपका हो गया याद करने का तरीका लेकिन इसका जो एक्चुअल फैक्ट है जो ओरिजिनल uh, थ्योरी है वो क्या कहती है पंचड कार्ड का फ्रेंड्स टेक्सटाइल में इसका यूज किया जाता था यानी कि कपड़ा उद्योग में इसका यूज किया जाता था पंचड कार्ड का यूज ठीक है जिसमें कढ़ाई से लेकर कपड़े में डिजाइन तक डालना होता था तब हाथों से पंचड किया जाता था कपड़े के ऊपर ठीक है तो ये पंचड कार्ड जो था वो किसका बनाया गया था फ्रेंड्स वो किसकी देन थी पंचड कार्ड यानी कि दोस्तों वो देन थी जैकवर्ड लूम की ठीक है जैकवर्ड लूम जिनका आ, ना इन्वेंशन किया था ये नाम नहीं था उनका इन्वेंशंस मैंने आपको क्लियर पहले भी क्लियर करवाया है कि जितने भी पहले इन्वेंशंस होते थे आविष्कार होते थे वो ज़्यादातर साइंटिस्ट अपने नाम से बनाते थे ठीक है तो नाम भी इनका क्या था जोसफ मैरी जैकवर्ड ठीक है और इन्होंने इस चीज़ का इन्वेंशन कर दिया जैकवाट लूम का इन्वेंशन कर दिया जो काम करता था पंचड कार्ड का ठीक है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पंचड कार्ड का यूज़ तो हर्मन हॉलरित की टैबलेटिंग मशीन में भी होता था 
ठीक है तो ये मैं आपको साथ साथ में सब कुछ क्लियर करवा रहा हूँ फ्रेंड्स हरमन हॉलरेथ का जो टैबलेटिंग मशीन थी ठीक है ये जो मशीन थी दोस्तों वह भी पंचर कार्ड का यूज़ करती थी लेकिन ये थी फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन ये याद रखना है आपने ठीक है पंचर कार्ड जैकवर्ड का हाथों से यूज़ किया जाता था यानी कि हाथों से प्रेस किया जाता था जैक नाम से ही आपको थोड़ा सा सीक्वेंस हो रहा है ठीक है लेकिन हारमन हॉलरिज की जो टैबलेटिंग मशीन थी वो एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल थी ठीक है जिसका यूज़ कब हुआ था आठ में जब अमेरिका में जनगणना थी ठीक है सेंसस था ठीक है उस टाइम इसका यूज किया गया था तब आपको अब पंचड कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बनता है तब आंसर्स आपके पास होगा फर्स्ट इंट्रोड्यूस की बात आएगी तो जैकवर्ट और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस मॉडिफाइड क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन कौन थी जिसका यूज पंचड कार्ड करती थी ठीक है तब आपको याद रखना है कि वो थी हरमन हॉलरिथ की टैबलेटिंग मशीन क्लियर चलिए नेक्स्ट इसकी पीडीएफ फाइल आपको कैसे मिलेगी बताऊंगा बीच में लेकिन अभी आप पूरा लेक्चर्स देखिए तभी ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंड क्वेश्चन हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर बच्चे बच्चे को पता है इसका सही आंसर चार्ल्स बेबर्स नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिटिकल इंजन डिवेल्प्ड बाय फ्रेंड्स एनालिटिकल इंजन से आपको बहुत बार क्वेश्चंस मॉडिफाइड तरीके से बनते हैं फ्रेंड्स एनालिटिकल इंजन की यहाँ पर बात हुई है तो इसकी खासियत क्या थी आपको याद रखना है दोस्तों एनालिटिकल इंजन स्टोर्ड जो प्रोग्राम होते थे उनको ये स्टोर्ड करके रखता था स्टोर करके रखता था अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं पैग्स भी कहते हैं या फिर इसको हम बैरल्स भी कहते हैं ठीक है बी ए आर आर ई एल एस ठीक है बैरल्स पैग्स को बैरल्स भी कहा जाता है ठीक है एनालिटिकल जो मशीन्स थी वो प्रोग्राम को स्टोर करके रखती थी और उसको हम पैग्स या बैरल्स भी कहते थे जो कि किसकी थी चार्ल्स बेबर्स के द्वारा बनाई गई थी जैसे कि आज हम अपने कंप्यूटर में पीसीज में प्रोग्राम को स्टोर करके रखते हैं सेम लाइक दैट ठीक है लेकिन अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि सर अगर ये फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम था तो एडसेक का क्या काम था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है कि एडसेक क्योंकि इन इनियक हुआ एडसेक हुआ यूनिबैक हुआ मार्क वन हुआ आईबीएम बी सिक्स फिफ्टी हुआ यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट होगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है अभी जुड़े रहिए क्योंकि कंप्यूटर लगता ईजी है लेकिन क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है और कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चंस ठीक है चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि इनियक फ्रेंड्स इनियक एडसेक यूनिबैक आईबीएम मार्क वन इन सभी में से सिर्फ एक इनियक ही ऐसा है जिसमें आपका साइंटिस्ट का नाम निकल के आता है ई से यानी कि एकर्ट ठीक है और बाकी आपने जो जॉन मोकली तो आपने याद रखना ही है ठीक है अगर आपका एकर्ट याद हो गया तो फिर जॉन मोकली भी आपको याद हो जाएगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जब भी हम बात करते हैं तो एकर्ट एंड जॉन मोकली के द्वारा ये बनाया गया था लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको क्लियर किया है कि इनिया की फुल फॉर्म क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर होगा अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में ही न्यूमेरिकल एक वर्ड आ गया है इनियक में ठीक है एन यानी कि न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल जैसा कहाँ पे होगा फ्रेंड्स इसका जो यूज़ किया जाता है वो वेदर की प्रडिक्शंस के लिए एटॉमिक एनर्जी के लिए और साथ में कुछ साइंटिफिक यूजेस के लिए इनियक का यूज़ किया जाता था ठीक है क्लियर हो रहा है ये सारी चीज़ें तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकले क्लियर नेक्स्ट इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज अब जैसे कि दोस्तों मैंने अभी जैसे कि अभी आपको क्लियर किया कि 
जो आपका एनालिटिकल इंजन था वो प्रोग्राम को स्टोर करके रखता था जिसको हम टैग्स या बैरल्स कहते थे अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या हुआ मॉडिफाइड हो गया द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज कौन सा कंप्यूटर स्टोरेज प्रोवाइड करवाता था इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एडसेक एडवेक मार्क वन या फिर ए फ्रेंड्स जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता था वो था आपका एडसेक कौन था एडसेक एडसेक की फुल फॉर्म में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्योंकि तो इसकी फुल फॉर्म क्या कहती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर स्टोरेज से आपको क्लियर हो गया कि बीच में स्टोरेज जैसे कुछ बात हुई है तो स्टोरेज कैपेसिटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है एडसेक करवा रहा है ठीक है क्लियर है और जब इनियक की बात होगी तो इनियक में एन यानी कि न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल जैसी कहाँ पे बात हो रही थी वेदर प्रडिक्शन में एटॉमिक एनर्जी में और साइंटिफिक यूजर्स में और यूनिवेक इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ यूनिवेक ठीक है इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर अब देखिए दोस्तों यूनिवेक की जब भी हम बात करते हैं तो ये इसका यूजर्स क्या था ये एक फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो फ्रेंड्स लार्ज अमाउंट में इनपुट और इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करवाता था ठीक है और इसमें जो इनपुट एंड आउटपुट थी वो मैग्नेटिक टेप्स के जरिए यूज होती थी ठीक है इसमें मैग्नेटिक टेप्स का यूज होता था इनपुट और आउटपुट के लिए ठीक है तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन जनरेशंस के क्वेश्चंस यहां से स्टार्टअप होंगे अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तो फ्रेंड्स कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन कौन से जनरेशंस में कंप्यूटर बहुत बड़े थे नॉन पोर्टेबल थे एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते थे द राइट आंसर इज फर्स्ट जनरेशंस में फर्स्ट जनरेशंस की दोस्तों जब भी हम बात करेंगे तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था और इसमें जो स्पीड की जब भी हम बात करेंगे तो माइक्रो सेकेंड में यूज होती थी इसमें स्पीड्स ठीक है अब दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा नॉन पोर्टेबल थे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते थे और काफ़ी ज़्यादा हीट ये पैदा करते थे फर्स्ट जनरेशंस में क्लियर सेकंड जनरेशंस में क्या था आपका ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे जो आपके सेमी कंडक्टर से बने होते थे ठीक है और इसमें जो स्पीड थी वो माइक्रो माइक्रो सेकेंड्स में होती थी लेकिन दस माइक्रो सेकेंड्स में और फर्स्ट में तीन सौ तैतीस में होती थी ये ठीक है तो यानी कि और ज़्यादा कम हो गई टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ ठीक है थर्ड जनरेशंस भी हमने देख ली क्लियर है थर्ड जनरेशंस में आपका आई यूज हुए इंटरग्रेटेड सर्किट्स जिनको हमने कहते हैं ठीक है तो ये कंफ्यूज नहीं होना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इजी है आप इन चीजों को क्लियर करना जरूर नेक्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेस्ड ऑन फ्रेंड्स मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि कौन से जनरेशन में कंप्यूटर यूज करता था तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन वाले मशीन लैंग्वेज का यूज फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था क्लियर नेक्स्ट स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन मैंने अभी आपको क्लियर करवाया है कि 333 सौ तैतीस माइक्रो सेकेंड्स में ठीक है माइक्रो सेकेंड्स आपको याद रखना है ठीक है इसमें यूज होता था यानी कि माइक्रो सेकेंड्स कहाँ पे है देखिए ऑप्शन नंबर ठीक है ये माइक्रो सेकेंड्स क्लियर नेक्स्ट द पीरियड वॉज पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज फ्रेंड्स आपने क्या करना है सभी अच्छे से पढ़ने हैं ये फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 तक था सेकेंड uh, 
आपका छप्पन से तिरसठ तक था ठीक है और थर्ड आपका तिरसठ से सेवेंटी वन तक था ठीक है फोर्थ सेवेंटी वन से और अभी जो चल रहा है वो फिफ्थ चल रहा है ठीक है तो ये कब तक चलेगा उसके बाद सिक्स जनरेशन कब तक आएगी तब तक ये देखा जाएगा ठीक है लेकिन आपके एग्जाम में कहाँ तक पूछा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है ठीक है तो ये याद रखना है इंटरग्रेटेड चिप्स और आइसिस वर स्टार्टअप टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी देखिए दोस्तों इंटरग्रेटेड चिप्स की बात हुई है चाहे इंटरग्रेटेड चिप्स बोलो या फिर आइसिस बोलो ठीक है बात एक ही है वो स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटरग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में यूज हुए तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर करवाया थर्ड जनरेशन में आईसीस का यूज किया जाता था जो कि आपके सिलिकॉन से बने होते थे चिप इज अ कॉमन निक नेम फॉर फ्रेंड चिप का और कॉमन नेम क्या होता है जैसे कि इसका सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर्स ठीक है तो ये आपको याद रखना है चिप को हम ट्रांजिस्टर्स भी कहते हैं इंटीग्रेटर सर्किट आईसी और चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विथ किस चीज से बने होते हैं सिलिकॉन से ये बने होते हैं ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है इंटीग्रेटर सर्किट बोलो या फिर चिप्स बोलो या फिर आईसी बोलो कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स अब आपको इसकी पी फाइल कैसे प्राप्त करनी है व्हाट्सएप पर कमेंट करना है आपने मतलब मैसेज करना है टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप पे जे ओ ए पी डी एफ ठीक है बस इतना आपको लिखना है जे ओ ए पी डी एफ और आपको पी डी एफ इसकी रिलीज कर दी जाएगी अब दोस्तों आपने क्या करना है किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप करना है ये एच पी जी के आपका टीम का नंबर है यहाँ पर आपने जे के लिए पूरी कोर्स की जानकारी लेनी है और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके जियो के लिए हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए तो फिलहाल दोस्तों सिख साथ जय हिंद जय हिमाचल